Аудио Джангл. 30 августа появилась громкая новость о лишении короны Намика Салифова, вставшего у руля криминальной империи, убитого Лоту Гули. Группа законников, возглавляемая Захарием Калашовым, Шакро Молодым, включая в себя небольшое количество влиятельных авторитетов, приняла решение о раскоронации брата Надира Салифова. В качестве аргумента они заявили, что он является самозванцем. Новость очень быстро разлетелась, и все стали строить предположения, почему Намика лишили короны, какие цели это действие преследует. Ведь все понимают, что в свете последних событий принято решение однозначно политическое. Влиятельным криминальным фигурам важно развалить группировку Салифова, не дать ей укрепиться с новым лидером. Однако в самой процедуре якобы раскоронации все же были допущены некоторые нарушения, которые вызвали сомнения в том, была ли она вообще. По правилам прогон должен быть направлен также в тюрьме, где заключенные могли бы с ним ознакомиться. Однако этого не произошло, и находящихся в заключении просто не поставили в известность о данном факте. Все сразу поняли, что новость о раскоронации просто фейк. Кому была выгодна данная постанова, ведь первыми о раскоронации заговорили очень крупные издательства СМИ. Возможно, таким образом на Намика пытались надавить его оппоненты и предупредить, что за фейковой раскоронацией последует реально. Не исключена также версия, что брата Лоту Гули попытались столкнуть с влиятельным Шакро Молодым. Ответить на вопрос, кто это сделал, сложно. Однако нет никаких сомнений, что он как-то связан с заказчиками убийства вора в законе Лоту Гули.